மைக்ரோசேஷன் டுட்டோரியல் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன்ல ஆல்ரெடி நான் நியூ ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்புறம் டூ டி டிராயிங்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு முக்கியமான டூல் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்புறம் த்ரீ டி டூல்ல வந்து ஒரு சில த்ரீ டி டூல் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பேலன்ஸ் இருக்க த்ரீ டி டூல் எல்லாம் இப்ப நான் இந்த பார்ட் டூல சொல்லி தரப்போறேன் ஓகேங்களா நான் சொல்லும் போது ஒரு ஒரு டூலோட நேமையும் அது எந்தெந்த ரோல் இருக்கு அதை எப்படி பயன்படுத்தணுன்றது நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா அந்த நோட் பண்ணி வச்சா மட்டும் தான் நீங்க இந்த மைக்ரோசேஷன் த்ரீ டி டிராயிங் போடுறது சீக்கிரம் கத்துக்க முடியும் சரிங்களா இது நீங்க சீக்கிரம் கத்துக்குங்க சீக்கிரமே நீங்க ஒரு நல்ல ஜாபுக்கு போய் இதுல செட்டில் ஆகலாம் இந்த மைக்ரோசேஷன் அந்த அளவு வேல்யூ இருக்கிறது சரிங்களா இங்க யூரோப்ல கல்ஃப்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மைக்ரோசேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் சரிங்களா வாங்க நம்ம இந்த மைக்ரோசேஷனோட பேலன்ஸ் கட்டூல பார்க்கலாம் இப்போ நான் பார்ட் ஒன்ல சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த நாலு ரோ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூல்ஸ் டூ டி டிராயிங்கோட இம்பார்ட்டன்ட்டும் த்ரீ டி டிராயிங்கோட இம்பார்ட்டண்டான டூலும் இதில் இருக்கு இந்த நாலு ரோ வச்சு நீங்க எந்த மாதிரியான டிசைன் வேணா நீங்க பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்க நாலு ரோ வந்து மேலே இருக்க நாலு ரோவை டிஃபைன் பண்ணி தான் வரும் ஓகேங்களா மேலே இருக்க அதனால மேலே இருக்க நாலு ரோவை நீங்க பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்த்து அது நோட் பண்ணி வச்சுன்னு அது என்னென்ன நேமு எந்தெந்த ரோல் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து வச்சுட்டு நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க சரிங்களா அதை வச்சு இன்னும் மாதிரியான ட்ராயிங்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ கீழே இருக்க டூல் என்னென்னு பார்க்கலாம் கீழே இருக்க டூல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா ஆன் சாலிடுன்னு இருக்கு சரிங்களா இதுலயே இருக்கு ஒரு சாலிட் மேல ட்ரா பண்ண போறோம் இப்போ பாருங்க இந்த சாலிட் மாடல் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கல் அதுக்கான ஹைட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஸ்லாப் சாலிட் வந்துச்சுங்களா இது மேலே டாப்பில் நீங்கள் எதனா ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ இந்த கமெண்ட்டை ட்ரா ஆன் சாலிடை பிக் பண்ணிவிட்டு சென்டர் இங்கேருந்து இந்த சென்டர் கொடுத்தவொடனே மேலே பாருங்க ஒரு டைம் மாதிரி வந்துச்சுங்களா இது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் கொடுக்கணும் இல்லை சைடாகவும் கொடுத்துக்கலாம் எந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் சப்போஸ் மேலே ஒரு ரூஃபோட டிசைன் நீங்கள் பண்ணணும் டைல் மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ட்ராயிங் லைன் வச்சு தான் போடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் போடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அது வந்து தனியாக தெரியும் உங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் மட்டும் தனியாக சே தெரியுதுங்களா ஆனால் இதை பாருங்க அது ஒரு மாடி சாலிடோட கம்பைன் ஆகிருக்கு பாருங்க அதனால தான் கமெண்ட் யூஸ் ஆகுது டீரோவில் செகண்ட் கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபை சாலிட் என்டிட்டி அப்படின்னா இந்த சாலிடை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாடிஃபை பண்ணுற கமெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்டம் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட் சைடில் செலக்ட் பண்ணிங்க லைட்டாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுங்களா அடுத்தது இந்த லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க பாருங்க பெரிய ஸ்லாப் ஆகிடுச்சிங்களா இது வந்து லெஃப்ட் சைடு ஸ்ட்ரைட்டு அப்புறம் டாப் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் இல்லை எனக்கு இந்த எஜ்ஜு மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சு இந்த எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்க இந்த எஜ்ஜு மட்டும் பெரிய சாடிச்சு பாருங்க அடுத்தது கீழே இருக்க எஜ்ஜு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிறது மட்டும் எக்ஸ்டன் ஆகிடுச்சு பாருங்க ஓகேங்களா சப்போஸ் எதனா மாடிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த டூலை வச்சு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இருக்க டீ ரோல் அடுத்த இருக்க கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் சாலிட் பை என்டிடி அது எதுக்குன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த என்டிட்டியை வச்சு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிங்கள அதெல்லாம் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதை டெலிட் கொடுத்தவொன்னே அடுத்து டீ ரோலில் நாலாவதாக இருக்க கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேப்பர் ஃபேஸ் சரிங்களா இந்த டேப்பர் ஃபேஸ் எதுக்குன்னா ஒரு ரோடு வந்து டேப்பராக எனக்கு இந்த ஆங்கிளில் எனக்கு ரோடு வேணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டேப்பராக நான் ரூஃப் போட போகிறேன் அதுக்கெலாம் இது வந்து யூஸ் ஆகும் சரிங்களா இந்த டேப்பர் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் ஆங்கிள் எவ்வளோ கொடுக்கணும் இதில் ஷோ ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆங்கிளில் வந்து எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிங்க எதுலேருந்து எந்த சைடு உங்களுக்கு ஸ்லோப் வேணும் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த லாஸ்ட்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் வரைக்கும்
இந்த கமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செல் சாலிட் டி ரோவில் செல் சாலிட்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சிக்கலாம் கீழே க்ளோஸ்டாக இருக்குது மேலே ஓப்பனாக இருக்குது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள் இதுக்கான இது தான் செல் சாலிட்னு யூஸ் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஃபேஸ் இப்போ இந்த பாக்ஸ் கட் பண்ணோம்ல இதுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டு இந்த கமெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு வெளியே பிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இது மாதிரி ஆகிடும் ஒரு க்ளோஸ் ரோ மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா இதுக்கு தான் இந்த கமெண்ட் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது டி ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எயித்து படிக்கும்போது யூனியன் வெக்டார் அந்த மாதிரி ஒரு இது மேக்ஸில் படிச்சிருப்போம்ல அந்த மாதிரி டூல் தான் இந்த டூல் ஓகேங்களா நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கமெண்டை வச்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வேறு வேறு இருக்குங்களா ஆப்ஜெக்ட்டு இது ரெண்டு இதையும் நான் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டீ ரோவில் யூனிட் சாலிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சா யூனிட் சாலிட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிங்க செகண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஒரு பிக் பண்ணிங்கன்னா வருங்க ஒரு ஸ்டார் கேஸ் போடுறதுக்கான இது ஆகிடுச்சிங்களா ரெண்டு இதுவும் ஜாயின் ஆன மாதிரி ஆகிடுச்சு வருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே மூவ் பண்ணி வச்சு மூவ் பண்ணி வச்சு ஒரு ஸ்டேர் கேஸை கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓவராலாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூனிட் சாலிட் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஒரு பிக் பண்ணேன்னா வரங்க ஸ்டேர் கேஸ் மேஸ் சாரி ஸ்டேர் கேஸ் மேஸ் ஆகிடுச்சா ஓகேங்களா அடுத்தது டீரோவில் அடுத்த இருக்க கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ட் அது எதுக்கு பயன்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த பார்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் இந்த சைடு இருக்க பார்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இன்டர்செக்ட் பாஸ் கமெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்டேட் ரெண்டு இதை செலக்ட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பார்ட் மட்டும் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பார்ட் மட்டும் நடுவில் ரெண்டுத்துக்கும் ஜெயிண்ட் ஆகிற பார்ட் மட்டும் கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்த கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீரோவில் சப்ஸ்ட்ராக் சாலிட் ஓகேங்களா இது எதுக்குன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்டேட் இருக்குங்களா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டில் இந்த ரெக்டாங்கிளில் ஒரு கீழே ஹோல் போட்ட மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது மட்டும் எனக்கு வேணும் மேலே இருக்கிறதுலாம் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கல் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் இந்த ஸ்கொயரை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் போட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா எனக்கு இது மட்டும் தான் வேணும் மேலே இருக்க பார்ட் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கமெண்ட் யூஸ் ஆகும் இப்போ அடுத்தது எனக்கு மேலே இருக்கிறதுல எனக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் மட்டும் தான் வேணும் எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே சேம் அதே கமெண்ட் தான் பண்ணணும் பாருங்க கட்டாயிடுச்சு பாருங்கள் எனக்கு அது உள்ளே இருக்கிறது வேணாம் அப்படின்னோடனே இது கட்டாயிடுச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு வாலில் ஒரு விண்டோ வைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அந்த விண்டோ எப்படி வைக்க போகிறது அதுக்கான ப்ரொவிஷன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதே ஸ்லாப்ஸ் ஆடி போடுறேன் இப்போ இது ஒரு வால் மாதிரி இருக்குங்களா இந்த வாலில் எனக்கு ஒரு விண்டோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டூடியில் ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க பார்த்தீங்களா ஒரு விண்டோ மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது ஒரு ஹோல் மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டீ ரோவில் இருக்க கட் சாலிட் பை கவுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டீ ரோவில் கட் சாலிட் பை கவுன்னு இருக்குது சரிங்களா அந்த கவனம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வால் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டூ டி ரெக்டாங்கல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் மாதிரி வந்துச்சுங்களா இந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ வைக்கலாமா இந்த 
இதுக்கு தான் இந்த கட் பை சாலிடு சாரி கட் சாலிட் பை கவுன்னு இருக்க ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது ஒரு பில்டிங் இருக்கு இந்த பில்டிங்ல எனக்கு இந்த எஜ்ஜு வந்து ஒரு சாம்பர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டீரோலியே சாம்பர்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு அப்புறம் ஃபில்லட் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு ஃபில்லட்னா ஒரு பெண்டான மாதிரி ஒரு ரேடியஸுக்கு பெண்டான மாதிரி ஒரு இதுவும் சாம்பர்னா அந்த ஒரு ஸ்லோப்புக்காக கட் ஆகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபில்லட்ன்ற ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த ஃபில்லட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டீரோல இருக்க இந்த ஃபில்லட் ஏஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எவ்வளோ ஃபில்லட் வேணும் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல ரேடிஸ் கொடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கேன் இந்த கார்னர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா சின்னோண்டு ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம வேலையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுங்க எனக்கு ஒரு டென் ரேடிஸுக்கு வேணும் அப்படின்னு செய் கொடுத்துட்டு இந்த எஜ்ஜு செலக்ட் பண்ணி டபுள் கிளிக் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா டபுள் கிளிக் கொடுத்தவொன்னே பாருங்கள் ஒரு எஜ்ஜு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா ஓகேங்களா இது வந்து ஃபில்லட் இது வந்து எனக்கு சாம்பர் மாதிரி வேணும் ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த டீரோலையே அடுத்த கமெண்ட் ஒன்று இருக்கு சாம்பர் எஜ் அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அதுக்கும் எவ்வளோ வேணும் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு அதுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா இது வந்து ஒரு ஃபில்லட் மாதிரி இருக்குது ஒரு சாம்பர் மாதிரி இருக்குது பண்ணு கட் ஆகிடுச்சு பண்ணு ஓகேங்களா இது தாங்க இந்த மேலே இருக்க த்ரீ டியோட ட்ராயிங் வச்சு இது வந்து ஒரியன்ட் ஓரியன்டடாக வருதுன்னு சொன்னேன்ல அதுதான் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது எப்படி ட்ரிம் பண்ணுறது எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அது ஒரு எப்படி ஒரு சாம்பர் மாதிரி போகிறது அதெல்லாம் தான் இந்த டீ கமெண்டில் இருக்குது சரிங்களா இந்த கமெண்டையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வீடியோவில் ஸ்லோவாக பார்த்து இந்த கமெண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டா ஒன்றா இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் வராது இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அடிக்கடி இந்த கமெண்டு உங்கள் மைண்ட்லேயே இருக்கும் சரிங்களா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இருக்க டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ ரொம்ப மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது தேவைப்படும் போது நீங்கள் இதோட இதுவும் டீட்டெயில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து ஸ்லாப் போடுற மாதிரி தான் பாருங்க இது கட்டான மாதிரி இருக்குங்களா இந்த ஸ்லாப் இதெல்லாம் நம்ம டூ டி ட்ராயிங் வச்சே நம்ம போட்டுடலாம் சரிங்களா அதனால் கீழே இருக்க ஏஎஸ்டி இந்த ரோலில் இருக்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் அதனால் கியூ டபிள்யூஇஆர்டி இந்த இருக்க டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிங்க நான் சொன்ன இந்த கமெண்டோட ரோ அப்புறம் இந்த கமெண்டோட நேம் அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்களாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் அதை சீக்கிரம் கற்றுக்க முடியும் சரிங்களா இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ராயிங்ஸ் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை நோட் பண்ணி வைங்க நோட் பண்ணி வ வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இதெல்லாம் இந்த கமெண்ட்லாம் பா வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு பில்டிங்கு போட போகிறோன்றது பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நன்றி எனது கரங்களை நீங்கள் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் செய்வீர்களா நீங்கள் செய்வீர்களா